హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చెస్సర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దట్ ఈస్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ ఎస్పెషల్లీ థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఏ క్వశ్చన్స్ చదివితే మంచి స్కోర్ అవుతుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి దిస్ ఈస్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు లాగిన్ అయిపోండి అక్కడ మీరు కానీ లాగిన్ అవుతే మన వీడియోస్ అన్ని అప్డేట్స్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉంటే పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో అక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ మై వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి సో మొత్తం ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ యూనిట్స్ లోపల లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ నేను మ్యాక్సిమం లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పికప్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో నుంచి మీకు లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే క్వశ్చన్స్లో నుండి నేను ఇచ్చిన లిస్ట్లో నుండి అన్నీ చదువుకొని వెళ్ళాలంటే మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా మ్యాక్సిమం కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఓకే కాబట్టి క్వశ్చన్స్ని ఒకటి కూడా వదలకుండా అన్నీ నేర్చుకొని పోతే మీకు మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది మీరు గెయిన్ చేయగలుగుతారు ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అప్ ది టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఓకే మిల్లెట్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి గురించి రాయండి అనేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ ఎస్ఏ అండ్ మిల్లింగ్ ఆఫ్ కార్న్ అండ్ వీట్ ఓకే ఓకే కార్న్ని అండ్ వీట్ని ఏ విధంగా మిల్లింగ్ చేస్తారు ఆ ప్రొసీజర్ దాని యొక్క ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అని గ్లూటెన్ ఫార్మేషన్ ఓకే గ్లూటెన్ ఫార్మేషన్ లోపల ఫ్యాక్టర్స్ ఏ విధంగా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఫోర్త్ వచ్చేసేసి రోల్ ఆఫ్ గ్లూటెన్ ఇన్ డఫ్ ఫార్మేషన్ ఓకే డఫ్ ఫార్మేషన్ లోపల గ్లూటెన్ యొక్క రోల్ గురించి డిస్కస్ చేయండి అనేసి అడుగుతారు దిస్ ఈజ్ అ యూనిట్ వన్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలో కానీ చూస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అండ్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ పల్సెస్ అండ్ ది ఇయర్ రోల్ ఇన్ కుకరీ ఓకే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ తర్వాత పల్సెస్ అనేవి జర్మినేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది వాటి యొక్క న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ వాటి యొక్క రోల్ కుకరీ లోపల ఇండియన్ కుకరీ లోపల ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది సెకండ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే రైట్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అండ్ నాన్ ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఓకే మిల్క్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ నాన్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఎస్పెషల్గా ఫర్మెంటేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారనే దాని గురించి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి థర్డ్ కనుక చూస్తే ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్లింగ్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఓకే ఫోర్త్ చూస్తే ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ పన్నీర్ అండ్ కోవా వీటి గురించి మీరు కానీ చదువుకొని పోయిన అంటే వీటిలో లాంగ్ ఆన్సర్ అట్ ద సేమ్ టైం మేబీ పాసిబుల్ ఉంటే షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే రోల్ ఇన్ కుక్కరీ ఓకే మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ని ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తారు ప్రాసెస్ చేసినటువంటి ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేది కుక్కరీలో ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది దీస్ ఆర్ ది ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ టూ కమింగ్ టు ది యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వైట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బివేర్ చెస్ బివేర్ చెస్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ రాయడం అనేసి చెప్తున్నాడు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వైట్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ టీ బ్లాక్ టీ అండ్ గ్రీన్ టీ ఉంది అదేవిధంగా ఏ విధంగా వైన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం అంటే క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి టీ గురించి సపరేట్గా అడగచ్చు లేదంటే టీ అండ్ వైన్ గురించి కూడా కలిపి అడిగే ఛాయస్ అనేది ఉంది థర్డ్ చూసామంటే రైట్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ స్పైసెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా డిఫరెంట్ స్పైసెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా కుక్కరీ అండ్ ఇట్స్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఓకే స్పైసెస్ చాలా ఉన్నాయి చాలా మనకి మా లిస్ట్లో వచ్చినటువంటి స్పైసెస్ గురించి ఒకసారి చదువుకొని వెళ్ళండి అవి వాటి యొక్క మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి వాటి యొక్క రోల్ ఇన్ ఇండియన్ కుక్కరీలో ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత రైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాండిమెంట్స్ ఓకే యూజ్ ఇన్ ఇండియన్ కుక్కరీ అండ్ ఇట్స్ మెడిసినల్ వాల్యూ సేమ్ పైన్ దానిలాగానే ఇక్కడ కూడా
ఇట్స్ రోల్ ఇన్ కుక్కరీ కుక్కరీ లోపల ఆయిల్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి అనేది ఓకే థర్డ్ది వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్లేవర్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ అండ్ పాలిఫినాల్స్ గురించి రాయండి అంటున్నాడు ఓకే ఫ్రూట్స్ని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తారు దానిలో ఫ్రూట్స్లో ఉండేటువంటి ఫ్లేవర్ ఏజెంట్స్ ఏమి తర్వాత ఆ ఫ్రూట్స్లో ఉండేటువంటి పాలిఫినాల్స్ ఏంటి వాటి గురించి లిస్ట్ చేయండి అనేసి చెప్తున్నాడు సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్లేవర్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ ఏమి ఉంటాయి వెజిటేబుల్స్లో ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ ఏంటి న్యూట్రిషన్ వ్యాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి రాయండి అని చెప్తున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మొత్తం మనకు మీరు కానీ కౌంట్ చేస్తే మొత్తం ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి ఈ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోయి అంటే అట్లీస్ట్ మనకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది కవర్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే కామెంట్ చేస్తే దానికి నేను రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్